హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పావని తెలుగింటి లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటో చూద్దామండి టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు ప్లీజ్ మీరు అందరూ నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మనం వరలక్ష్మి వ్రతంలో కలిసం అలంకరణ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అని ఈ వీడియోలో చూద్దామండి నేను ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తాను అలానే మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను ముందుగా మనం బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకోవాలండి రెడ్ కలర్ అయితే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం కదండి సో రెడ్ కలర్ తీసుకుంటే మంచిదండి దీన్ని మనం ఇలా నాలుగు మడతల కింద ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి చేసుకున్న తర్వాత దీనిని ఈ విధంగా ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి అంటే లైక్ సమోసా మడతా అంటారు కదండి సో అట్లాగా ఫోల్డింగ్ అనేది చేసుకోవాలి ఈ విధంగా నీట్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి చేసుకున్న తర్వాత ఈ లాస్ట్లో ఈ చివరి అంచు ఏదైతే ఉందో అది మొత్తం మనం వేస్తే పట్టదు కాబట్టి ఐ మీన్ ఇట్ ఫ్లో ఫోల్డింగ్ కుదరదు కాబట్టి ఇలా మనం ఈ మొత్తం ఈ మూడు లేయర్స్ కింద వచ్చినాయి కదండి వాటిలో లాస్ట్ లేయర్లో మనం దీనిని లోపల కంటూ మరత పెట్టేసుకోవాలండి పైన రెండు లేయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పైన కొంచెం దల్సరిగా ఉంటుంది లాస్ట్ లేయర్లో మనం ఈ మిగిలిన ముక్కను మరత పెట్టుకుంటే మనం కొబ్బరికాయ మీద దీనిని పెట్టినప్పుడు దలసరిగా ఉండి అటు ఇటు జరగకుండా వంగిపోకుండా స్టిఫ్గా ఉంటుందండి సో చూసారు కదా ఇట్లా చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ మనకి అతి ముఖ్యమైనది కొబ్బరికాయ అండి కలశంలో కొబ్బరికాయ అనేది కొంచెం పెద్ద సైజ్ తీసుకుంటే కలశం అలంకరణ చేసుకుంటానికి బాగుంటుందండి దీన్ని మొత్తం పీ పీచ్ అంతా కూడా పైన తీసేసుకుని ఇలా నీట్గా చేసుకోవాలండి నెక్స్ట్ మనం ఒక పీట తీసుకోవాలండి కలశం పెట్టుకుంటానికి అది చెక్క పీట అయినా అవ్వచ్చు లేదా ఇలా డిజైనింగ్ చేసిన పీట ఏదైనా సరే తీసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఇది ఉంది అందుకనే నేను ఇది తీసుకున్నానండి సో దీనికి మొత్తం మనం పసుపు రాసుకోవాలండి పసుపు రాసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా మనం పొడి పసుపు అనేది రాయకూడదండి తడి చేసుకున్న పసుపు మాత్రమే రాయాలి ఎక్కడ హెల్తులు లేకుండా నీట్గా పసుపు రాసుకోవాలి తర్వాత మనం దీనికి బియ్య పిండితో ముగ్గు వేసుకోవాలండి బియ్య పిండితోటి ముగ్గు వేస్తే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అండి అందుకనే బియ్య పిండి వాడాలండి ముగ్గుకి ఎప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు పద్మం అనేది వేసుకుంటున్నాను ఎందుకనంటే మనం ఎప్పుడు కూడా పద్మం అనేది ఎక్కువ వేస్తూ ఉంటాం కదండి పూజలకి అందుకోసం అమ్మవారికి పద్మం అంటే చాలా ఇష్టం కదండి అందుకని ఇందులో మనం కొంచెం పసుపు కుంకుమ కూడా వేసుకున్నానండి నేను ఈ ముగ్గులోని తర్వాత మనం కలిసానికి సారీ కింద కూడా నేను ఈ రకంగా బొట్లు అన్నీ పెట్టేసుకున్నాను చూసారు కదా మొత్తం కుంకుమతో పసుపు రాసుకుని బొట్టు పెట్టుకున్నానండి తర్వాత మనం ఒక జాకెట్ ముక్క అనేది ఈ పీట పైన ఫోర్ ఫోల్డ్ నాలుగు మడతలు వేసుకుని ఇలాగ చిన్న ముక్క కింద పెట్టుకోవాలి తర్వాత దీనిపైన మూడు దోసిట్లతోటి బియ్యం అనేది వేయాలండి కలశం అనేది మనం బియ్యం పైన స్థాపన చేయాలన్నమాట అంటే కలిసం బియ్యం పైన పెట్టుకుంటాం కదండి అందుకోసం బియ్యం ఇలా వేసుకున్నాను అలాగే ఇప్పుడు అష్టలక్ష్మి చొమ్మండి నేను తీసుకున్నది కలిసం కోసం మీరు వెండిదైనా వాడచ్చు అలాగే రాగిదైనా వాడచ్చు నేను ఇక్కడ ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఇది ఉంది కాబట్టి తీసుకున్నాను దీనికి ఈ రకంగా మనం గంధంతో బొట్టు పెట్టుకుని అలాగే దానిపైన కుంకుమతో మనం ఈ రకంగా అమ్మవారిని అలంకరణ అనేది చేసుకోవాలండి కలశాన్ని తర్వాత దీనిపైన నేను పసుపు ఈ రకంగా రాసుకుని అలాగే కుంకుమ బొట్టులతోటి మొత్తం అంతా కూడా అలంకరణ చేసుకున్నానండి కలశం చొంబు అనేది మనం ఎంత బాగా అలంకరణ చేసుకుంటే అంత బాగుంటుందండి అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అండి ఇలా అలంకరణ చేసుకోవడం అంటే నెక్స్ట్ మనము ఈ కలశంలోని వాటర్ అనేది పోస్తామండి మనం పోసే ఈ వాటరు చాలా శుద్ధి వాటర్ అయి ఉండాలండి అంటే మనం తాగే వాటర్ కాకుండా నిండు బిండిలో వాటర్ అనేది మనం యూజ్ చేయాలి ఈ వాటర్ని ఫుల్గా కాకుండా హాఫ్ వరకు మాత్రమే అంటే సకానికి కొంచెం పై వరకు పోసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కొంచెం అక్షింతలు అలాగే ఒక రూపాయి కాయిన్ అనేది వేసుకోవాలి అలాగే బంగారపు ఉంగరం కానీ లేదు చెవు కమ్మలు కానీ మనం ఇందులో వేసుకోవచ్చండి మనం యూజ్ చేసే వేయకూడదు పాలతో శుభ్రం చేయాలి దీన్ని ఆవు పాలతోటి తర్వాత కొబ్బరికాయని తీసుకుని కొబ్బరికాయ మొత్తాన్ని కూడా పసుపు రాసుకోవాలండి ఎక్కడ కూడా ఎల్త్ లేకుండా మొత్తం కొబ్బరికాయ అంతటికీ కూడా నీట్గా పసుపు అనేది మనం ఇలా ఈ విధంగా రాసుకోవాలండి చూసారు కదా 
సో ఇలా రాసుకున్నాక ఈ కొబ్బరికాయకి మనం కుంకుమ బొట్టుతోటి బొట్టు పెట్టుకుందామండి సో ఇలా నేను ఈ విధంగా ఇప్పుడు పెట్టుకుంటాను సో మీకు అందుకనే ఇలానే నేను చూపిస్తున్నానండి మొత్తం అంతా కూడా సో చూసారు కదా ఇలాగా నెక్స్ట్ మనం దీనికి తమలపాకులతో కానీ లేదా మామిడాకులతో కానీ ఈ విధంగా మనం కొబ్బరికాయ పెట్టే ముందు కలసంలో ఇవి పెట్టుకోవాలండి ఎక్కువ మామిడాకుని ప్రిఫర్ చేస్తారు ప్రజెంట్ నా దగ్గర మామిడాకు అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి నేను తమలపాకులతో మీకు చూపిస్తున్నాను తర్వాత మనం ఇందులో ఈ విధంగా కొబ్బరికాయని మనం ఇలాగా పెట్టేసుకోవాలండి తర్వాత మనం ఈ కొబ్బరికాయ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ కలిసాన్ని ముందుగా మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి ఈ పీట మీద బియ్యం పోసుకుని ఆ బియ్యం పైన ఈ కలిసం అనేది పెట్టుకోవాలండి కలిసి స్థాపన అంటారు కదా దీన్ని ఈ రకంగా మనం కలిసం పెట్టుకోవాలండి తర్వాత మనం ఈ కలసం పెట్టుకున్నాక కలసం అనేది కదపకూడదండి కలసం ఒకసారి స్థాపన చేసాక అసలు కదపకూడదు తర్వాత మనం జాకెట్ ముక్క ముందుగా ఫోల్డ్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం కదండి ఆ బ్లౌజ్ పీస్ని మనం ఈ కొబ్బరికాయ పైన పెట్టుకుని అలాగే గంధం బొట్టు అలాగే కుంకుమ బొట్టు పెట్టాలండి ఈ రెండు పెట్టిన తర్వాత ఇంకా కలిసం అనేది అసలు కదలకూడదండి అమ్మవారు స్థాపన అయి ఉంటారండి కంపల్సరీ కదపకూడదు అండి అలాగే మనం ది ఈ కలిసానికి ఏదైనా అలంకరణ చేసుకోవచ్చండి వస్తువులతో అది బంగారం కానీ లేదా వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ ఏదైనా సరే మనం మన దగ్గర అవైలబిలిటీ ఏది ఉంటే దాంతో మనం అలంకరణ చేసుకోవచ్చండి తర్వాత ఇలా పూలతో అలంకరణ చేసుకోవాలండి చూసారు కదా ఈ విధంగా అలాగే మనం ఈ తర్వాత గాజులు అనేది అమ్మవారికి మనం వేసుకోవాలండి కలిసం పైన తర్వాత నేను ఇలా పువ్వు పెట్టుకున్నానండి పైన ఆ తర్వాత ఇలా అమ్మవారిని ఇలాగా పువ్వులతోటి అలంకరణ చేసుకోవాలండి ఇది మన ఇష్టం అండి అలంకరణ అనేది అమ్మవారికి ప్రీతికరమైనది అది మనం ఏ విధంగా ఎంత ఎక్కువగా చేసుకుంటే అంత సంతోషిస్తారండి అమ్మవారు నేనైతే ఈ విధంగా చేసుకుంటాను వెనకాల లక్ష్మీదేవి చిత్రపటాన్ని పెట్టుకుని పూజ చేసుకుంటాం కదండి మనం సో ఈ విధంగా కలసం అనేది అలంకరణ చేసుకుని మనం అమ్మవారికి పూజ అనేది చేసుకుంటే అమ్మవారి చాలా సంతృప్తి చెందుతుందండి నేను ఎప్పుడు ఇలానే చేసుకుంటానండి సో నాకు తెలిసిన వరకు నేను మీకు అలంకరణ కలిసి అలంకరణ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అని మీకు షేర్ చేశానండి అలాగే తాంబూలం అనేది మనం ఇస్తాం కదండి అమ్మవారి దగ్గర ముందు తాంబూలం పెట్టుకోవాలండి దానికోసం రెండు తమలపాకులు అలాగే రెండు అరటి పళ్ళు అందులో ఒక ఐదు రూపాయల కాయిన్ ఎంతైనా పర్వాలేదండి తర్వాత ఒక్క అలాగే మనం పువ్వు అండి అలాగే ఒక పండు ఏదైనా సరే అలాగే ఒక జాకెట్ ముక్క అండి ఇది మనం ముత్తైదువులకి తాంబూలం ఇస్తాం కదండి ఆ తాంబూలం ఈ విధంగా ఇచ్చుకోవాలండి తాంబూలం అనేది మనం తాంబూలం ఇచ్చేవి ఏవైతే ఉంటాయో అవి అమ్మవారి దగ్గర పెట్టుకోవాలండి మనం ఈ రకంగా ఇందులో మనము ఒక అర డజన్ కానీ లేదా రెండు కానీ లేదా నాలుగు కానీ గాజులని మనం తాంబూళంలో పెట్టుకోవచ్చు అలాగే తాంబూళంలో శనగలు నానబెట్టి కంపల్సరీ తాంబూళంలో ఇవ్వాలండి చాలామంది ఎండి ఖర్జూరము అలాగే పసుపు కొమ్ములు కూడా తాంబూళంలో పెట్టి ముత్తైదువులకి తాంబూళం అనేది ఇచ్చుకుంటారండి సో ఈ విధంగా కలసం అనేది అలంకరణ చేసుకుని అమ్మవారి దగ్గర తాంబూళం అని ఇలా పెట్టుకుని అలాగే ముత్తైదువులకి మనం తాంబూళం అనేది మనం ఇచ్చుకోవచ్చండి ఎంతమంది ముత్తైదువులకి ఇవ్వాలి అలాగే ఏ ఏ నైవేద్యాలు పెట్టుకోవాలి పూజ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి అని నేను మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో షేర్ చేస్తానండి దీని నెక్స్ట్ వీడియో నేను అది అప్లోడ్ చేస్తాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని మీరందరూ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్